感谢时代风俊，让我知道爸爸一直关注你。这句话原来可以这么恐怖。三代出道夜爆改三代寻情记，这放在不管哪个鱼都是无比炸裂的程度吧。朱志新，三代人气 top 生，小学六年级被星探挖掘，进入时代风俊当练习生，后凭实力在公司内部比赛中拿下第一名，获得前往韩国进修的名额。六年练习生涯，终于得偿所愿，换来一个出道名额。结果人还没来得及感受喜悦情绪，就迎来了当头一棒。公布出道后，时代风俊迫不及待放出了家长们提前录的寄语。朱志新妈妈也在其中，唯一突兀的就是在朱志新妈妈后面出现的男生。志新你好，我是爸爸，爸爸永远在你身后。这个说着会永远站在孩子身后的男人，正是朱志新的爸爸。准确来讲，是消失已久的爸爸。朱志新出身单亲家庭，跟着妈妈长大。父母离婚的原因是爸爸好赌，将家里的钱输了的精光。其实我挺恨他的，因为他之前赌博，就相当于把那个家里面的钱，他都就是没没钱了。爸爸欠下一屁股债后就消失了，父子俩再也没见过。这些年是妈妈一个人将他给拉扯大，而朱志新自己也很争气，成为公司的人气 top 生，成为登陆少年的一员，再也不是以前那个被妈妈照顾的小朋友，而是成长为可以让妈妈依靠、为妈妈减轻养家负担的小少年。明明一切都在往好的方向发展，母子俩即将迎来崭新的生活，结果时代风俊，你在干什么？让为了赌博不惜抛家弃子的男人给即将出道成为大明星的儿子送寄语。时代风俊，你不会觉得自己很煽情吧？节目里朱。志新也曾谈到过爸爸，谈到这个既熟悉又陌生的人，他的言语中尽显犹豫。但我肯定自己也有点矛盾，所以因为我也可能也很恨他，就是可能又又想就是问他吧，就是可能没跟他说过一些东西吧。人自己都没有理清头绪做出决定，时代风俊你倒是水灵灵给安排上了。不敢相信，一个好赌成性的父亲，在知道自己即将有一个会赚钱的儿子后，会做出什么样的举动？时代风俊，你最好不是想要借此控制谁。